E se os deuses do Olimpo estivessem vivos em pleno século XXI? E se eles ainda se apaixonassem por mortais e tivessem filhos que pudessem se tornar heróis? Segundo a lenda da antiguidade, a maior parte deles, marcados pelo destino, dificilmente passa da adolescência. Imagina um, filho dos três grandes. Quer saber mais? Vem comigo então. Conhecido como Professor Jackson, Perry Johansson, Pierre Johansson, Peter Johnson, Peter Park, Aquaman, Cabeça de Água, Chefe, Professor Jackson é um dos personagens mais conhecidos por todos nós. É ele que dá o nome à primeira saga de livros do Uriel Danvers, o que fez muitos virarem de fãs desse novo universo. Ele também que dá asas à nossa imaginação, afinal, não tem alguém que a gente conheça muito o pensamento do que Percy Jackson, não é verdade? Desde bem novo, ele foi diagnosticado com TDAH e dislexia. TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, faz com que ele simplesmente não consiga ficar concentrado na sala de aula. Alguém pode explicar o que Shakespeare estava tentando transmitir com esta fala de Otelo? Isso vem na bagagem de qualquer semideus. Isso melhora nossos reflexos e faz com que a gente esteja pronto para o campo de batalha. Já dislexia, as palavras simplesmente saem dos livros, a gente não consegue entender nada. E é porque nossa mente está programada para o bem contigo. Perseu derrota Cetus. É que nem sua mente, meu caro Senhor Deus. Sua mente está programada para deixar aquele like. Tá pensando o quê? Você mal abre esse vídeo aqui já vai curtindo, se inscrevendo, ativando o sininho. É isso mesmo que eu quero ver. Eu fico muito feliz. É por isso que eu posto o vídeo todo sábado aqui para vocês. Agora, brincadeiras à parte, eu fico realmente muito feliz de estar aqui. Você sabe o quanto gravar esses vídeos para mim aqui no YouTube tem sido tão importante. Eu sei do quanto você tem esse sentimento pela toda essa série de Percy Jackson. E eu também tenho e tento ser o máximo recíproco possível. Então, muito obrigado mesmo, viu? De coração. Sabe, eu não fico sem palavras assim desde que engasguei com um pedaço de ambrosia. Hã? A partir de agora eu vou trazer alguns fatos de Percy Jackson, então se preparem aí. Nascido dia 18 de agosto, por ser o quê? Leonino. <risos> Mudando aqui um pouco do tema, mas todo protagonista tem que ser Leonino, pô. Ó, gente, não é porque eu sou Leonino também, não. Mas a gente tem que assumir aqui uma coisa. Leão, o melhor segundo do dia, eu pô. Digo aí nos comentários se vocês não concordam. <risos> Enfim, o Percy nasceu em Nova York, pessoal. Filho de Sally Jackson, sua mãe. E o pai, já já vocês vão descobrir aí, mas um deus grego. Um dos três grandes, viu? <risos> Percy descrito como magro, cabelo bem preto e os olhos verdes de mar. Dentre suas qualidades, a que mais apresenta ele é a sua lealdade. Por isso, não mede esforços no quesito ajudar seus amigos. Sua comida favorita é qualquer doce azul, em razão da forte ligação que ele tem com sua mãe. A bebida favorita do seu Jackson é a Coca-Cola, porém, depois de ele chegar ao acampamento com seu néctar, o néctar passou a ser a sua bebida favorita. Porém, como em excesso pode causar combustão espontânea, ele acaba bebendo sempre Coca-Cola. Sua maior habilidade é a esgrima, fora os dois de não, claro. Mas ele demonstrou realmente ser muito bom, lutando pau a pau com o Luke, derrotando até Ares, Lichies, quem conhece sabe o quanto esses caras manjam na esgrima. E Percy estava ali lutando como igual, gostei muito de ver. Sobre os amigos de Percy, temos em primeiro lugar, né, que ele, o primeiro que ele conhece, temos Groover Underwood que é o nosso querido Sátiro, <risos> com as patinhas dele lá de bode. Temos Annabeth Chase, filha da deusa Atena. É, Tyson, que é o meu irmão de Percy, um ciclope. E também temos a senhora, a senhora Liri, que é a nossa doguinha de estimação, né? Que a gente tem muito carinho por ela, pequenininha ela, vocês vão amar conhecer. <risos> Meio de transporte preferido, vou em Pegasus. Em especial um tagarela aí. E tenho certeza que vocês conhecem. 
Dentre os inimigos de Percy, é, temos Cronos, Senhora Dudes, e Bibliano, que eu... Esse aí eu tenho certeza que vocês amam. <risos> Nunca tiveram vontade de jogar nenhuma cadeira nele. <risos> temos principalmente Ares, né? Que Percy não tem como se bater com Ares sem querer um tacar a espada no outro. E diversos outros monstros que Percy acaba encontrando em suas aventuras e desventuras em série por aí. <risos> Sua principal arma de combate é uma espada, conhecida como contracorrente, Ana Close, e falaremos mais dela em algum momento, certo? Falando de outras armas até. Se vocês querem até isso aí, comentem aí nos vídeos se vocês querem um vídeo da gente falando só sobre as armas dos semideuses. E além dessa arma de combate, a gente tem muitos poderes dele, né? Que ele pode respirar embaixo d'água, se curar, entre outros. Ele gosta muito de nadar, fazer longas caminhadas na praia e, e em especial, ir para um chalé alugado em Mutoki, que é um chalé de cor clara, cortinas desbotadas. O mar sempre estava muito gelado para nadar, porém era especial tanto para ele quanto para sua mãe. Ele ia para lá desde bebê e Sally muito mais que isso. Percy sabia que aquilo era muito mais especial para ela, pois... Mesmo ela sem nunca ter dito, ele sabia que ali era o local onde ela conheceu seu pai. Então, meus semideuses, Percy foi para o acampamento e acabou descobrindo que não era para ter nascido, pois era filho de um dos três grandes, que é um termo que a gente utiliza para se referir a Zeus, Hades e Poseidon. Então, ele não deveria ter nascido porque Zeus, Hades e Poseidon fizeram um juramento perante o rio Styx de não ter mais filhos, porque sempre que eles tinham esses filhos, os filhos eram muito fortes, e acabavam sendo envolvidos diretamente em guerras. Tanto que da última vez, os três estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Então, meus semideuses, logo foi percebido que o pacto foi quebrado assim que Percy foi reclamado por seu pai, que é o tema que a gente utiliza quando seu pai declara que você é filho dele, através de algum elemento que o represente. Então, apareceu um tridente, como se fosse um holograma acima da cabeça de Percy. Então todos perceberam que ele era filho de Poseidon, o deus dos mares, um dos três grandes. Então, com a ajuda de Annabeth e Groover, ele embarcou em diversas missões, tendo que decifrar diversas profecias para enfrentar algo muito maior até que os deuses do Olimpo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço que comentem qual o seu parente de vídeo e também eu queria que vocês deixassem qual o personagem que vocês também querem que eu faça o um vídeo falando sobre. Certo? Valeu, peço para não se esquecerem de curtir, e se inscrever e ativar a notificação. É importante para o YouTube saber que vocês querem assistir mais vídeos mesmo. Então, muito obrigado, valeu e próximo sábado tem mais vídeos. Um abraço!